Τι λέτε σήμερα να λουλουδιαστούμε. Καλησπέρα σε όλα τα Hardy Girls όλου του κόσμου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο. Αυτή η τσάντα, η λουλουδερή, η λουλουδένια, το λουλούδι, είναι ένα σήμα κατά τεθέν της Hadibrand. Το έχουμε κάνει σε live, σας έχω δείξει έτσι λίγο στο περίπου την τσαχνιά του, αλλά γιατί πραγματικά πια είναι ένα κομμάτι συλλεκτικό της Hadibrand, ήθελα να το έχετε και σε ένα βίντεο εδώ στο κανάλι του YouTube της Hadibrand. Λοιπόν, δείτε, δείτε εδώ λιγάκι μια ομορφιά. Εδώ είναι με το νήμα ράφια. Είναι ένα λουλούδι ωραίο. Σκεφτείτε το λοιπόν να το κρατάτε. Το έχετε κάνει ακόμα και για νύφε και μ' άρεσε τόσο πολύ να το δω σε λευκό. Ήταν φανταστικό. Και να σα πω και κάτι: το λουλούδι από μόνο του δείχνει όσο τίποτε άλλο. Και χωρί τσαντάκι να είναι. Αυτήν εδώ την ομορφιά θα τη φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Είναι δύο κομμάτια. Θα βάλουμε αυτά τα φανταστικά χεράκια, κοκάλινα, ρέζιν, όπω θέλετε πείτε τα. Γιατί μ' αρέσουν για καλοκαίρι, αλλά και για χειμώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορεί να επιλέξετε τόσα πολλά. Αχ, ακούστε πως κάνουν τα βραχιόλια. Τι ωραία που είναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολλά τα χρώματα σε κοκάλινο. Υπάρχουν και λίγο σε ξύλινα. Σα έχω φέρει μερικά από αυτά που έχουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μεταλλικά, όπως βλέπετε. Όπως φυσικά, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και σε frame. Όπως είναι εδώ αυτό το βίντεο, το ωραίο λουλουδερό τσαντάκι. Δείτε λίγο μια ομορφιά. Δείτε λίγο τι ωραίο που είναι. Και α είναι τα πεταλά του λίγο μαζεμένα. Τα αγόρια μου δεν μου τα φτιάξαν τα λουλουδάκια μου ωραία. Εδώ. Λοιπόν, τι λέτε, να το δούμε βήμα-βήμα γιατί πραγματικά αξίζει όσο τίποτα άλλο να έχετε ένα τέτοιο τσαντάκι. Παντρεύεστε δεν παντρεύεστε να σας πω την αλήθεια. Ή κάποια φίλη θα έχετε. Εγώ πάντως θα το κρατήσω σε πολύ καλή περίσταση που έχω. Και να σα πω την αλήθεια, αυτό εδώ το χρώμα θα κρατήσω εγώ. Το έχω συνδυάσει με ένα φόρεμα φανταστικό. Και πάμε να δούμε τα ωραία τη, τα λουλουδερά, τα υλικά αυτή τη ωραία τσάντα. Λοιπόν, το έχουμε, θα το σα το δείξω με νήμα ράφια, με το χόρτο, το γνωστό. Θα χρειαστούμε 125 με 150 γραμμάρια. Φαίνεται πολλά εδώ, μην νομίζετε, δεν είναι τόσο πολλά. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Χάτιμπραντ. Έχω διαλέξει εδώ για αυτή τη τσάντα, τη συγκεκριμένο το χρώμα δηλαδή, τα κοκάλινα, τα ρέζιν, τα διάφανα. Θα χρειαστούμε σίγουρα μάρκερ γιατί έχουμε λίγο δουλίτσα να κάνουμε στην αρχή. Μία φοδρίτσα που διαλέξαμε έτσι να είναι πολύ ωραία με χρώματα. Κλωστή πολυστερική και φυσικά να σας πω μία βελόνα μπετονιά με ζουρίτσα, όλα αυτά τα ξέρετε. Να σας επισημάνω ότι το ίδιο σχέδιο που θα δείτε σήμερα με το χόρτο τη ράφια μπορείτε να μου το κάνετε και με το νήμα το midi cord και το metal cord. Είναι ακριβώς τα ίδια ανοίγματα, ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα κάνετε. Α, εδώ είναι με το midi cord λεγμένη, εδώ είναι με το metal cord λεγμένη όπως τη βλέπετε και εδώ είναι με το χόρτο. Άρα, ίδια ανοίγματα είναι και για τις δύο. Δεν έχουμε να αγχωθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Πάμε λοιπόν να σας πω, είναι δύο τα βήματα που πρέπει να δούμε σε αυτό το βίντεο. Το ένα είναι, θα μάθουμε να κάνουμε ένα κύκλο έξι σειρέ για να ξεκινήσουμε πάνω εκεί τη βάση τα λουλούδια. Δηλαδή... Αυτό το λουλούδι βασίζεται πάνω σε ένα κύκλο που θα το μπλέξουμε πρώτο, ξεχωριστά και μετά θα πάμε και θα τοποθετήσουμε πάνω, θα καθώσουμε δηλαδή με το βελονάκι μας και θα μπλέκουμε αυτά τα ωραία πέταλα. Πάμε όμως να το δούμε για να μην λέμε πολλά λόγια, να μην λέμε πολλά για να φτιάξουμε μια ομορφιά. Αφήνω αυτά λοιπόν στην άκρη εδώ, θα κρατήσω μόνο τα μάρκερ που θα τα χρειαστώ. Α αφήσω λοιπόν μερικά από τα υλικά κάτω για να μην είναι γεμάτος ο πάγκος μου ίσα ίσα που θα γεμίσει ούτως ή άλλως Α έχουμε λίγα λιγότερα γιατί θα με μαλώνουν εδώ όπως βλέπετε Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 4 Έχω κάνει κουβαράκι ένα από τα τσιλεδάκια μου εδώ Στο χόρτο, το ακούτε και όλα σας σημαίνει χόρτο Ανοίγω το 4 βελονάκι μου Είναι και πράσινο, πολύ ωραίο Μόνο αυτό το βελονάκι θα χρειαστούμε Λοιπόν, για να σας δείξω λιγάκι τι θα φτιάξουμε για να το δείτε λιγάκι από την αρχή. Θα μπορείτε να μας ζητήσετε και σχεδιάγραμμα, αλλά είναι πολύ εύκολο. Είναι έξι σειρές, μην το φοβάστε που πάει προς τα πάνω. Θα πλέξουμε τα πέταλα εδώ, σε αυτές εδώ τις γραμμούλες. Θα βλέπετε ότι δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το μαγικό κύκλο αναλυτικά και μάλιστα θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες τσάντες πολύ εύκολα. Έχουμε το νήμα μας στην άκρη. Παίρνω το νήμα εδώ. Γυρνάω το νήμα μου. Βλέπετε. Βάζω το βελονάκι μου εδώ, θα σας το κάνω πολύ αργά και κλειδώνω με ένα βουβό αυτό που μόλις έφτιαξα. Σε αυτό τον μαγικό κύκλο θα βάλουμε στην αρχή 12 μονά ποδαράκια. 
σηκώσαμε όμως ένα λεσιδάκι, θα σηκώσουμε άλλο ένα και θα ξεκινήσουμε να βάλουμε μέσα στο μαγικό κύκλο 12 μονά ποδαράκια. Παίρνουμε δηλαδή νήμα, μπαίνουμε μέσα στον κύκλο και ολοκληρώνουμε το πρώτο μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα. Τρίτο μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Δώδεκα λοιπόν μονά ποδαράκια μέσα στον κύκλο μου η πρώτη σειρά. Δέκατο μονό ποδαράκι. Δέκατο μονό ποδαράκι. Λοιπόν, μετρήστε τα σίγουρε. Και πάμε τώρα. Τραβάμε την άκρη μας εδώ. Με προσοχή. Να κλείσω ο κύκλος μας. Το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Δεν μας νοιάζει να κλείσει πάρα πολύ. Δεν είναι όπως ένα σπάτος στον κυλός, γιατί θα είναι το λουλούδι στη μέση. Βλέπετε. Βάλτε λοιπόν και ένα μάρκερ εδώ για να θυμάστε ακριβώς ότι εδώ είναι το τελευταίο σας. Ή βάλτε στο πρώτο. Εγώ σας λέω να βάλτε στο τελευταίο. Έχουμε τα 12 θυλάκια μας και πρέπει τώρα να ανοίξουμε τον κύκλο μας. Ο κάθε κύκλος όμως θα πρέπει να κλείνει με βουβό. Εμείς θα δουλέψουμε τώρα back loop, που σημαίνει όλο το θυλάκι είναι αυτά τα δύο. Εμείς θα πάμε εδώ στο πίσω και θα κάνουμε ένα βουβό. Σηκώνουμε πάλι δύο γαϊτανάκια στον αέρα φυσικά. Γιατί έχουμε τα μονά ποδαράκια που δουλεύουμε και πάμε τώρα. Για τα 12 θα πρέπει να γίνουν 24. Τι σημαίνει λοιπόν, θα μπαίνουμε και θα κάνουμε δύο μονά ποδαράκια σε κάθε φυλάκι. Μην ξεχνάτε, τα πρώτα δύο μονά ποδαράκια θα γίνουν εδώ που κάνατε το, το βουβό. Αλλιώς θα φάτε ένα πόντο. Παίρνω νήμα και μπαίνω εδώ. Παίρνω νήμα και ξαναμπαίνω εδώ. Εδώ το νήμα μου. Παίρνω νήμα και πάω στο επόμενο θυλάκι, back loop εδώ, παίρνω τη μία γραμμούλα και κάνω δύο μονά ποδαράκι. Παίρνω νήμα, παίρνω back loop πάλι, θέλουμε να μένει αυτή η γραμμούλα εδώ, γιατί εκεί πάνω θα πάμε και θα αρχίσουμε να πλέκουμε τα πέταλα. Αυτή η γραμμούλα θα μας βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Παίρνω νήμα, Κάνω, συνεχίζω να κάνω δύο μονά ποδαράκια σε, και στα 12 θυλάκια που έχω στον κύκλο μου. Να ανοίξω λίγο το νηματάκι μου. Παίρνω νήμα, κάνω το δεύτερο μέσα στο φυλάκι μου. Να ποδαράκια συνέχεια, back loop. Και τα 24 που πρέπει να ολοκληρώσω σε αυτή τη σειρά. Δύο ακόμα εδώ. Βλέπετε, θέλω τώρα να μου προσέξετε κάτι. Πριν προχωρήσετε, μετρήστε ότι έχετε 24. Κάποιες φορές στην αρχή γίνονται λάθη. 
ειδικά αν είστε αρχάρια σε αυτό το πράγμα με το μαγικό κύκλο. Όπω βλέπετε, εδώ το μάρκερ που έχω βάλει είναι τα δύο πρώτα γαϊτανάκια που έχω σηκώσει. Αυτά δεν τα συμπεριλαμβάνεται και δεν τα πλέκεται για να μπορούν να βγει ο κύκλο σωστά με τα ανοίγματά του. Το καταλάβατε, κάθε φορά προσθέτουμε δύο. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν τα προσθέτετε και δεν τα πλέκετε. Αν τα πλέξετε δεν θα βγει σωστό ο κύκλο. Τι κάνουμε τώρα, για να ανοίξει και άλλο κύκλο, προσθέτουμε 12 ξύσει, δηλαδή 12 καινούρια μονάποδα ράκια σε κάθε κύκλο. Σύνολο πρέπει να κάνουμε 6. Έχουμε κάνει ήδη τους 2. 1, 2. Εδώ ήταν 2, 2. Που σημαίνει στον επόμενο, εδώ έχουμε 12 και εδώ έχουμε 24. Στον επόμενο, για να, αν προσθέσουμε στα 24, 12, θα πάμε στα 36. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν, με το να βάλουμε ένα μόνο ποδαράκι στο ένα θυλάκι, δύο στο επόμενο. Και πάμε να το δούμε. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, πάλι back loop, προσέχτε το. Εδώ, παίρνουμε και κάνουμε ένα βουβό, δείτε και το κολπάκι που σας είπα από κάτω, δεν το πλέκουμε τα δύο που σηκώνουμε, σηκώνω δύο γαϊτανάκια και στο ίδιο θυλάκι πάω και κάνω ένα μονό ποδαράκι, εδώ. Ένα λάξ, στο επόμενο θα βάλω δύο, πάντα δουλεύοντας back loop. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον νεύρο από το θυλάκι μου εδώ, εδώ. Έκανα το πρώτο μόνο ποδαράκι, ξαναβάζω ένα δεύτερο στο ίδιο θυλάκι. Στο επόμενο βάζουμε ένα μόνο ποδαράκι. Και εδώ δύο. Είναι ένα λάξ λοιπόν στην τρίτη σειρά, ένα μονό ποδαράκι σε ένα θυλάκι, στο επόμενο δύο. Αυτό είναι και όλο μέχρι να ολοκληρώσουμε και να φτάσουμε στα 36 θυλάκια. Βλέπετε, αρχίζει και ανοίγει. Αν μου προσέξετε όλα αυτά τα μικρά tips που σας είπα, ο μαγικός κύκλος είναι πολύ εύκολο να ανοίξει. Ο κύκλος πια δηλαδή. Προσέχτε με τώρα. Προσοχή στα νούμερα που θα σας πω. 12 μονά ποδαράκια. 24 μονά ποδαράκια. 36 μονά ποδαράκια. 48 μονά ποδαράκια. 60 μονά ποδαράκια. 72 μονά ποδαράκια στον τελευταίο. Είναι σύνολο 6 σειρές. Τα βλέπετε και από εδώ που έχω κάνει τα back loop και τη γραμμούλα. Αυτό θέλω που σημαίνει. Ποια είναι η λογική για να συνεχίσουμε, προσέγοντας όλα αυτά τα μικρά που σας είπα, tips να σηκώνετε τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα και όλα αυτά. Εδώ είναι 12, εδώ είναι 24, άρα ήταν 2-2, εδώ ήταν 2-1, εδώ όπως καταλαβαίνετε βάζουμε 2-1-1 και διαιρείται ανάλογα εδώ 2-1-1-1 και εδώ 2-1-1-1-1. Και μόνες σας μπορείτε να το δείτε πώς γίνεται, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Πραγματικά περιμένω να κάνετε τον κύκλο σας. Αν το θελήσετε μεγαλύτερο, μπορείτε πάλι να προσθέσετε 12 και να πείτε από τα 72 που είναι ο τελικός μου κύκλος, να προσθέσω άλλα 12, να τα προσθέσετε, να τα διαιρέσετε ανα πόσο πρέπει να βάλετε όλα αυτά τα, τις αξίσεις, ανα πόσα θυλάκια και να κάνετε και μια πολύ μεγάλη τσάντα. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Εμένα μου αρέσει αυτό το μέγεθος, εσείς μπορείτε να κάνετε όποιο μέγεθος σας αρέσει. Λοιπόν, Α το αφήσω αυτό τώρα λίγο στην άκρη. Νομίζω το κατανοήσατε πώ κάνουμε ένα μαγικό κύκλο. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώ θα ξεκινήσουμε πάνω εδώ τα ωραία του τα πέταλα. Θέλω τώρα εδώ την προσοχή σα, ε, την προσοχή σα πολύ. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τον κύκλο. Έχουμε τι 6 σειρέ, περίπου 18 διάμετρο. Όπω είπαμε, αν θέλετε, κάνετε μεγαλύτερο. Και πάμε τώρα να σα δείξω ένα κολπάκι. Θα βάλω επάνω και το έτοιμο για να κατανοήσετε. Τι, πώς κάνουμε τα πέταλα. Λοιπόν, προσέχτε με λίγο. Δείτε το λίγο εδώ. Η πρώτη σειρά έχει δύο πέταλα, η επόμενη σειρά έχει τέσσερα, η τρίτη έξι, η τέταρτη οχτώ και η τελευταία, η πέμπτη, δέκα. Κάνουμε λοιπόν έξι κύκλους με μοναποδαράκια για να κάνουμε πέντε σειρά πέταλα. Πολύ όμορφα. Πάμε να δούμε λοιπόν, θα σα το αφήσω εδώ για να σας εξηγώ και τα βήματα, τι κάνουμε. Τα πέταλα θα τα ξεκινήσουμε πάνω σε αυτά τα ωραία 
εδώ από το back loop τι γραμμούλε. Βλέπετε, τι έχω σηκώσει λίγο για να τι βλέπετε. Όταν κάνουμε back loop, δημιουργείται αυτό εδώ το κυματάκι. Θα το γυρίσω λίγο για να μπορώ να πλέκω και να βλέπετε. Έχουμε 12 εδώ. Εδώ είναι που ξεκίνησα. Ξεκινήστε κι εσεί από εκεί. Αυτό εδώ δεν το μετράτε. Αν το δείτε, είναι 12 μόνα του. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Αυτό είναι το κλείσιμο. Ξεκινήστε από εδώ για να έχετε μπούσουλα και να μην χρειαστείτε μάρκερ. Λοιπόν, αφού είναι δύο πέταλα, το κάθε πέταλο δημιουργείται σε τρία φυλάκια, σε τρει γραμμούλε. Ένα, δύο, τρία. Αφήνουμε τρει, φτιάχνουμε το επόμενο πέταλο και μετά αλλάζουμε σειρά. Πάμε όμω να το δούμε. Λοιπόν, μπαίνω εδώ στην πρώτη γραμμούλα που δημιουργείται από το back loop. Βάζω το νήμα μου, σαλακώνω τον πάτο μου λίγο για να μπορώ να πλέξω, δεν γίνεται αλλιώ. Και σηκώνω δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Ένα που έκανα και άλλο ένα. Πάμε τώρα. Αυτό είναι σαν να έχω φτιάξει ένα μονό ποδαράκι. Στην αρχή πάντα το πρώτο μονό ποδαράκι δημιουργείται από τα γαϊτανάκια που σηκώνουμε. Και γι' αυτό και τα σηκώνουμε αυτά τα δύο γαϊτανάκια. Που σημαίνει, αν θέλω τρία, σε κάθε από τα τρία θυλάκια που θα συναντήσω μπροστά μου, εδώ θα βάλω άλλα δύο. Πάμε. Παίρνω νήμα. Μπαίνω μέσα σε αυτή τη γραμμούλα εδώ στο θυλάκι, όπω θέλετε μπορούμε να την πούμε. Κλείνω το δεύτερο μου μόνο ποδαράκι ή το πρώτο όπως θέλετε. Παίρνω νήμα και κάνω και το τρίτο πια. Σύνολα να τα δείτε φαίνεται σαν τρία. Ένα, δύο, τρία. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Εδώ. Παίρνω νήμα και κάνω τρία μονά ποδαράκια. Εδώ. Δεύτερο. Τρίτο μονό ποδαράκι μέσα στη γραμμούλα. Πάμε στο τρίτη γραμμούλα τώρα εδώ. Τρία μονά ποδαράκια ξανά. Παίρνω νήμα. Ολόκληρα μονά ποδαράκια έτσι. Έχω τρία στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα. Τα κλείνω. Δημιουργώ και το δεύτερο μονό ποδαράκι εδώ στο τρίτο πια φυλάκι. Και το τρίτο μου. Λοιπόν, έχουμε σύνολο 9. Τυκώνετε δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. Γυρνάτε το πλεκτό σας κανονικά. Και συνεχίζουμε τώρα να πλέξουμε το πέταλό μας. Ας να σας γυρίσω να το βλέπετε σωστά. Το πέταλο πρέπει να μεγαλώσει. Έχουμε 9. Θέλουμε να κάνουμε 17. Δηλαδή, δύο στο καθένα. Απλά στο τελευταίο θα βάλουμε ένα μόνο ποδαράκι. Πάμε. Παίρνω νήμα, πάω εδώ στο πρώτο, δεν μου το ξεχνάτε αυτό και βάζω δύο μονά ποδαράκια. Πάω στο επόμενο θυλάκι, όλο μαζί το πιάνετε έτσι, εδώ δεν χρειάζεται γραμμούλα, μόνο μπακλούπ και τέτοια, ολόκληρο. Βάζουμε λοιπόν δύο μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι, πέρα από το τελευταίο που θα βάλουμε ένα. Το ακούτε το χόρτο τι θόρυβο κάνει, ε, σαν χορταράκι. Παίρνω νήμα. Και συνεχίζω να βάζω τα δύο μονά ποδαράκια μέσα στο λουλουδάκι μου. Ένα, άλλο ένα. Και εδώ, είπαμε πρέπει να φτάσουμε τα 17 στο τέλος, όχι τα 18. Άρα είναι δύο μόνο ποδαράκια σε κάθε θυλάκι, ήταν 9. Και απλά στο τελευταίο, που είναι λίγο στο πλάι, θα βάλουμε ένα. Ένα έβαλα εδώ, δεύτερο εδώ. Και εδώ στο τελευταίο που κρύβεται, θα βάλουμε ένα μόνο ποδαράκι, εδώ μέσα. Βλέπετε, εδώ, μπορείτε να μετρήσετε κιόλα. είπαμε πρέπει να έχουμε 17, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι μόνο εδώ, γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας και κάνουμε μία σειρά άρρηκτα για να ολοκληρωθεί και το πέταλό μας. 
ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, εδώ και το τελευταίο μας άρρηκτο. Δείτε τι ωραίο πέταλο φτιάξαμε, ε, μια ομορφιά. Αυτό θα το βάλετε μετά από μέσα. Θα τα αφήσουμε και είναι η αρχή μας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Είχαμε 12, έλα λίγο αριθμητικούλα εδώ, δεν είναι δύσκολο. Πλέξαμε τα 3. Έχουμε σύνολο 12. Θα αφήσουμε 3 εδώ πάλι κενά. 1, 2, 3 και θα πάμε εδώ στο τέταρτο να κάνουμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο πέταλο αυτή τη σειρά. Προσέχτε. Αφήνω 1, 2, 3 και πάω εδώ. Και ξεκινάω κανονικά με κάνω το βουβό μου. Εδώ. Σηκώνω δύο γαϊτανάκια στον αέρα γιατί έτσι ξεκινάμε πάντα και κάνουμε επανάληψη το ίδιο ακριβώς. Βλέπετε, το ίδιο πέταλο θα κάνουμε εδώ δίπλα, δηλαδή θα βάλουμε... Να σας κάνω την πρώτη σειρά να το δείτε. Εδώ δύο μονά ποδαράκια ακόμα. Έχουμε ένα που σχηματίζεται από τα γαϊτανάκια και δύο τρία. Σύνολο πρέπει να κάνουμε εννιά λοιπόν. Άρα τρία, τρία, τρία. Εδώ. Πάμε στο επόμενο να κάνουμε άλλα τρία. Εδώ. Να λύσω αρκετό νήμα κορίτσι μου, το χρειάζομαι. Οπα. Λοιπόν, άλλα δύο μονά ποδαράκια εδώ. Ωραία, έχουμε κάνει τρία. Μπορεί να τα μετράτε και έτσι βλέπετε πως φαίνονται. Και έχουμε άλλα τρία στο τελευταίο αυτό τα, από τα τρία. Στο τρίτο δηλαδή. Και τι ομορφιά θα φτιάξουμε σε λίγο. Πάει η πρώτη σειρά λοιπόν για το πεταλό μας, για το δεύτερο πέταλο. Τι είπαμε πριν, σηκώνουμε δύο γαϊτανάκια, γυρνάμε το πλεχτό μας, κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα και βάζουμε τώρα από δύο μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι πέρα από το τελευταίο που θα βάλουμε ένα μόνο ποδαράκι. Κορίτσια μου, έχουμε ολοκληρώσει τα δύο πρώτα όμορφα πέταλα της πρώτης σειράς. Πάμε τώρα να δούμε πώς πηγαίνουμε από σειρά σε σειρά για τα πέταλα. Η πρώτη σειρά είναι εδώ και τώρα στην επόμενη που είναι αυτές εδώ οι γραμμούλες θα πρέπει να κάνουμε τέσσερα πέταλα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ανά τρία, τρία πλέκουμε για το ένα πέταλο, τρία αφήνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Προσέχτε με εδώ πίσω. Εδώ είναι η μία γραμμούλα που κάναμε το πρώτο για το πέταλο. Βλέπετε η πρώτη γραμμούλα. Αυτή είπαμε δεν είναι γραμμούλα εδώ. Αφήνω τρία πάλι. Κοιτάξτε, ένα, δύο, τρία. Και αυτό δεν το πιάνουμε, αυτό είναι το 13ο δηλαδή ή καθόλου. Πάμε και μπαίνουμε στο ήδη πλεγμένο εδώ γραμμούλα που έχουμε πλέξει, την πρώτη γραμμούλα που βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπετε, εδώ. Παίρνω νήμα και κάνω ένα βουβό για να κάνω κλείσιμο. Εδώ. Σηκώνω δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. Και προσέχτε με τώρα τι θα κάνετε σε κάθε σειρά. Εδώ είναι το πρώτο. Δεν θα πάμε στο πρώτο. Θα πάμε στο δεύτερο και θα ξεκινήσουμε πάλι το καινούριο πέταλο. 
Στην από πάνω σειρά θα πάμε στο τρίτο. Στην από πάνω σειρά θα πάμε στο τέταρτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Στην πιο πάνω στο πέμπτο. Έτσι ώστε τα λουλούδια να πέφτουν το ένα, όχι ακριβώς δίπλα στο άλλο, για να κλείνει. Βλέπετε να μπαίνει λίγο το ένα μέσα στο άλλο. Όλα λοιπόν ένα λίγο πιο πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, αφήνω το πρώτο, πάω στο δεύτερο, κάνω και εδώ ακριβώς, σηκώνω τα δύο γαϊτανάκια που πρέπει για να ξεκινήσω πάλι το πέταλό μου με τον ίδιο τρόπο που είδαμε πριν. Τρία σύνολο μονά ποδαράκια στο πρώτο, τρία στο επόμενο και τρία στο επόμενο. Λοιπόν, αφήνουμε τρία, κάνουμε το επόμενο πέταλο στα επόμενα τρία, αφήνουμε τρία, κάνουμε το επόμενο πέταλο στα επόμενα τρία και σύνολο θα σας βγούνε τέσσερα πέταλα. Έλα, είναι εύκολο. Έχετε δει και το live, το έχετε πλέξει ήδη τόσο πολύ. Πραγματικά αυτό το βίντεο το έκανα για να είναι συλλεκτικό στο YouTube channel της Χάντιμπραντ, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, θέλω να το συνεχίσετε εσείς πολύ όμορφα μέχρι επάνω, και αν την κάνετε και πιο μεγάλη, ακούστε μια συμβουλή. Αν γίνει πιο μεγάλη από 18 εκατοστά που κάναμε εμεί στον πρώτο κύκλο, γιατί το τελικό λουλούδι είναι πολύ μεγαλύτερο όπω καταλαβαίνετε. Ο κύκλο είναι 18 εδώ και το λουλούδι παραπάνω με τα ανοίγματά του και τα πεταλάκια του, κοιτάξτε πόσο φτάνει, κοντά στα 21-22 εκατοστά. Αν το κάνετε πιο μεγάλο, κάντε την άλλη πλευρά χωρί λουλούδι. Θα είναι πολύ πιο ωραία η τσάντα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα τεράστιο λουλούδι μπροστά η τσάντα και πίσω να μην έχει. Αν είναι μικρούλα πάλι, κάντε το πραγματικά με λουλούδι πίσω μπρο. Πάμε να δούμε τώρα πώ είναι το επόμενο βήμα. Μια πολύ έξυπνη ιδέα για να βάλουμε τα χεράκια είναι αυτή εδώ. Σα έχω ένα έτοιμο για να το δείτε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα μπορούσαμε να μην τελειώσουμε τον κύκλο στο πάνω μέρο, σε κάποιο σημείο και να τοποθετήσουμε το χεράκι. Εγώ προτίμησα να σα δείξω έναν εύκολο τρόπο. Δηλαδή, να παίρνουμε το νήμα μας με το χεράκι και να κάνουμε μέσα άρεχτα και να φτιάξουμε 15 άρεχτα μου λένε, γιατί το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, κόβω το νήμα μου και περίπου 15 και 17 να κάνετε θα είναι μια χαρά για να ενώσετε επάνω το χεράκι. Πω 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 χαμός με τα νήματα. Δηλαδή, θα πάρετε εδώ από κάτω και θα αρχίσετε να μου κάνετε άρρηκτα εδώ μέσα. Καθίστε λίγο να βγάλω το νήμα μου γιατί θα μπερδευτεί στο τέλος. 15 φορές λοιπόν θα μου περάσετε το θυλάκι, θα το πάρετε εδώ, βλέπετε, το γυρνάτε το νήμα με αυτόν τον τρόπο. Θα μου κάνετε 15, 16, 17, εκεί περίπου. Ωραία. Πάλι από κάτω παίρνουμε το νήμα μας. Παίρνουμε και κάνουμε άρρηκτα όλο όλο να το γεμίσουμε λοιπόν και να κάνουμε 15 τέτοια όμορφα πράγματα για να μπορούμε να πάμε μετά να το ράψουμε με τη βελόνα μπετονιά πάνω στο πλεχτό μας. Εδώ. Αυτά λοιπόν μαζεύονται βλέπετε και δημιουργούν τα θυλάκια από κάτω για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ωραία βελόνα μπετονιά και να το ράψουμε μετά με το ίδιο το νήμα σε αυτό εδώ το σημείο. Δείτε το. Εδώ. Κάπου ψηλά. Εδώ λοιπόν όταν θα φτάσετε σε αυτό το κομμάτι είναι και το σημείο που μπορείτε να βάλετε φόδρα. Καταλαβαίνετε ότι η φόδρα εδώ είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή βάζουμε ένα κυκλικό κομμάτι, το ράβουμε στο ένα κομμάτι και το ίδιο στο άλλο που έχουμε βάλει τα χεράκια φυσικά και στα δύο. Ένα έξυπνο κόλπο είναι να μου βάλετε δύο μαγνητάκια ή ένα ραφτά. Αυτά που ράβονται με τη βελόνα την πολυεστερική εδώ. Βλέπετε και με την κλωστή ραπτική. Τα ανοίγετε, είναι πολύ εύκολα. Θα βάλετε το ένα κομμάτι εδώ, το άλλο το θηλυκό και το αρσενικό δηλαδή και το άλλο στο κομμάτι εδώ που θα είναι το χεράκι όπως καταλαβαίνετε και μετά να κάνουμε το ένωμα. Είναι το, ο καλύτερος τρόπος. Δείτε λιγάκι και στο έτοιμο πώς έχουμε βάλει τα μαγνητάκια. Βλέπετε, έχει μπει εδώ η φόδρα μας, στο κάθε κομμάτι πήγαμε και βάλαμε αρσενικό θηλυκό, αρσενικό θηλυκό για να κλείνει. Όλα αυτά πριν ενώσουμε. Το ένωμα τώρα είναι πολύ εύκολο, δηλαδή... Θα αφήσουμε εδώ, βλέπετε, έχω αφήσει μικρότερο κομμάτι. Το θέμα είναι να χωράει το χέρι σα. Εσεί θα πάτε με το μάτι περίπου. Θέλει το ένωμα να, να, περίπου από τα χεράκια να αφήσετε περίπου 6 εκατοστά, έχοντα βάλει τα χεράκια, εδώ δηλαδή, και να αρχίσετε από εκεί και πέρα να ενώνετε. Το ένωμα είναι ο κλασικό τρόπο ενώματο με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε. Δηλαδή, έχω αφήσει νήμα εδώ. Κάτι θα έχω αφήσει. 
κόβουμε ένα μεγάλο κομμάτι νήμα, παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά μας, έχουμε βάλει φόδρα, έχουμε βάλει τα μαγνητάκια σε αυτό το σημείο. Εδώ ας πούμε ότι από πάνω έχει και αυτό χεράκι στο πάνω σημείο. Μετράτε περίπου 6 εκατοστά εδώ να μου τα αφήσετε, βλέπετε, με μια μεζουρίτσα ή εκεί που βολεύει το χέρι σας. Δηλαδή, αν βάλω εγώ εδώ την πρώτη μου βελονιά, να δω αν μου αρέσει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πάω μετά και θα το βάλω από μέσα. Βλέπετε το άνοιγμα είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Να το, να χωράει το χέρι μας. Αυτό θέλω. Αν το θέλετε μπορείτε και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, πιάνω λοιπόν θυλάκι με θυλάκι. Τόσο απλό είναι μετά. Εδώ. Θα μπορούσα να κάνω και άλλο ένομα, να πάω και χιαστή. Και αυτό θα ήταν ωραίο. Που το έχουμε δείξει σε άλλες τσάντες. Εδώ. Θα μπορούσα να κάνετε και αυτή τη βελονιά. Να πάρετε το μισό για να είναι λίγο πιο διακριτικό, γιατί σας αρέσει έτσι και να μπαίνετε έτσι, στο μισό-μισό. Δεν έχει καμία σημασία ποιο θα κάνετε, είναι τι σας αρέσει. Δείτε και τις δύο βελονιές. Κάποιοι θέλουν πιο εντυπωσιακό ένομα, κάποιοι θέλουν λίγο πιο minimal. Εδώ. Και μπαίνω από θυλάκι, θες σε θυλάκι και πάω λίγο χιαστή όπως λέμε. Εδώ. Προχωράω λοιπόν να το ράψω όλο, αφήνοντας πάλι το ίδιο σημείο και από εδώ. Είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, μεν έχω κάνει ένα πάγκο χάλια, αλλά δεν πειράζει. Πολύ χάλια ο πάγκο μου. Δείτε το λιγάκι και εδώ για αυτήν την ομορφιά. Σε εμά το μπλε είναι λίγο πιο μεγάλο, να σα πω από αυτό. Ένα τσακ. Τα πεταλάκια απλά είναι λίγο πιο μεγάλα. Οι σειρέ είναι ίδιε. Δείτε το λίγο. Έχει γίνει εδώ το άνοιγμά του. Ωραία, ωραία. Δείτε ρε, παιδιά, μια λουλουδερή. Δείτε ρε, αγόρια μου, αγόρια μου. Δείτε εδώ πέρα τι όμορφο τσαντάκι είναι αυτό. Φανταστείτε το λοιπόν το κάνετε και για μια νύφη. Τι ωραίο που θα ήταν, πραγματικά. Λοιπόν, κορίτσια, και όμως και αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα συλλεκτικό τσαντάκι, έχουμε κάνει χαμό και πάταγο με αυτό το τσαντάκι εσείς και εμείς, θα το δώσω giveaway, όποια από τα τσαντάκια σας αρέσει. Αυτό που πλέκω, το έτοιμο με το midi cord, γιατί θυμάστε είναι τα ίδια ανοίγματα το κάνετε με το midi cord ή αν θα το κάνετε με χόρτο. Εγώ λοιπόν θα το δώσω giveaway και αυτό έτσι για συλλεκτική αγάπη προς εσά. Μην ξεχάσετε για να πάρετε μέρο. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και σχόλιο κάτω σε αυτό το βίντεο. Δείτε όλα τα link. Δείτε τι ωραίε χρωματάρε σα έχουμε βάλει με τον ύμα χόρτο. Δείτε τα χεράκια, τα κοκάλινα που πραγματικά τα σπάνε αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε μεγάλη ποικιλία σε όλα αυτά. Θα βρείτε όλα τα kit για αυτή την τσάντα κάτω εδώ στα link. Λοιπόν, σα περιμένω στο επόμενο βίντεό μα. Φιλιά, πολλά λουλουδερέ μου. Γεια σα.